quieres preparar esta receta súper económica que rinde para 6 personas y solo lleva 4 ingredientes. Si quieres saber cómo hacerlo, pues continúa viendo este video. Por ejemplo, aquí tengo un kilo de papa. También vamos a necesitar 5 huevos. Queso, en esta ocasión estoy utilizando el queso fresco, pero tú lo puedes reemplazar por queso mozzarella. Y por último jamón de pavo, pero es opcional, si no quieres ponerlo no hay problema. A ver qué vamos a hacer primero, tomamos la papa y lo vamos a cortar de esta manera, en láminas delgadas, así. Esto ya lo lavé y lo que vamos a hacer ahora es llevarlo a cocinar. Esta agua que tengo por aquí está hirviendo y ahí le voy a poner lo que es la papa, con mucho cuidado por favor. Ahora sí lo llevamos a cocinarse pero por 10 minutos. Bueno, continuemos con el segundo paso. Aquí vamos a poner los huevos. Listo. Le vamos a echar un poco de pimienta picante. Y también un poco de sal. Aquí rayamos un poco de queso. Ya. Más o menos esta cantidad. Miren, ahí está. Y vamos a revolver esto. La papa también lleva a estar. Por si acaso la papa no tiene nada de agua. Ahora voy a tomar otra ollita. Tiene que ser una olla antiadherente para que no se pegue esto. Le eché un poquito de aceite de coco y lo voy a barnizar en toda parte. Porque esto lo vamos a hacer una tortilla. O sea, lo vamos a llevar a la cocina, no en el horno. Pero si deseas también lo puedes hacer en el horno. Vamos a echar toda la papa. Le vamos a agregar todos los huevos. Y vamos a mover con este palito. Para que se integre muy bien todo. Muy bien, lo vamos a llevar a la cocina por 20 minutos. Pero tiene que cocinarse a fuego bien bajito. No le vayas a poner el fuego muy alto. Recuerda que tiene que estar bien bajito. En lo que se vaya cocinando la papa vamos rayando el queso. Esto lo vamos a poner como relleno. Ya vamos a ponerle relleno de queso y jamón. Bueno, solo nos toca esperar. Y vean esto, ya pasó los 20 minutos. Miren. Esto se cocinó perfecto y es porque estuvo con el fuego bien bajito. Lo vamos a voltear. ¡Guau! Wow, ha salido perfecto. Aquí lo vamos a partir por la mitad. Bueno, con este cuchillo. El otro no corta. Ahora sí, lo voy a poner este. Es que como el otro tiene sierrita, es mucho más fácil que ingrese. Para que no se rompa la tortilla vamos a meter este plato ya. Listo. Aquí le ponemos el queso y el jamón. Ahí está. Y encima el queso. Miren, si tú quieres esto lo puedes volver a llevar a la estufa. Para que se gratine, ¿no? Pero eso es dependiendo de cada persona. Si no quieres, así nomás. Porque este queso se va a gratinar con el mismo calor de la papa. Y así quedó. Por encima le vamos a volver su tapita. En este caso yo lo voy a mover aquí. El momento de la verdad, vamos a partir esto. A ver cuántas porciones nos sale aquí. Ahí va una porción, dos porciones, tres, cuatro y salieron seis porciones. Voy a servir este. Miren cómo está esto. Y díganme ustedes, ¿qué tal les parece? Tiene buena cara, ¿no? Esta receta, aparte de ser tan sencilla, es muy económica. Como ustedes han visto, solo utilicé lo que es un kilo de papas, queso, huevo y jamón. Nada más. Solo utilicé cuatro ingredientes. Y miren, y miren la rica receta que salió con solo cuatro ingredientes. Y si no te gusta la papa, lo puedes reemplazar por yuca o camote. Pero también es importante que tengas esta ollita. Por ejemplo, esta ollita es antiadherente, entonces no se pega nada. Y si no tuvieras en el momento esto, lo puedes hacer en tu sartén. O al final si quieres también lo puedes hacer en el horno, lo llevarías en un mole para torta. Y de esta manera te va a salir esta forma. Ahora, ¿quién puede comer esta receta? Sinceramente lo puede comer cualquier persona. Si estás queriendo perder grasa lo puedes comer, si estás queriendo ganar masa muscular mucho mejor. Ahora, si eres una persona que tiene diabetes o en todo caso problemas de la tiroides también lo puedes comer. No significa que porque tú tengas esos problemas no puedes comerlo, sí lo puedes comer. 
pero más bien te recomiendo que esto lo acompañes con muchos vegetales para que no te genere una elevación excesiva de glucosa y tampoco de insulina. Y si eres una persona que no tienes estos problemas como la diabetes o la tiroides, pues tranquilamente te puedes comer una rebanada, ¿no? Si tú quieres lo acompañes con vegetales o si tú quieres no. Y como se darán cuenta, cualquier persona lo puede comer. A ver, vamos a ver cómo está. No es por nada, pero esta receta sí o sí está para acompañarlo con vegetales. En serio. Otra cosita, si tú quieres, esta receta lo puedes acompañar con una fuente de proteína. Aunque esto ya tiene proteína que viene por parte de los huevos, pero si tú le quieres poner un poquito más, pues tampoco hay ningún problema, ¿no? Le puedes poner pollo, filete de pescado o filete de carne. Pero esa es decisión de cada persona. Porque yo sí lo voy a acompañar con pollo y vegetales. Y de corazón espero que les haya encantado esta receta que es muy económica y sobre todo muy fácil de preparar. Bueno, ahora sí yo me despido y como siempre nos estaremos viendo en el próximo video.